5 recibimos en esta cabina gobierno de la mañana al ministro de agricultura de la república dominicana licenciado Limber Cruz de formación economista pero de toda la vida del área de trabajo y producción agrícola me van a permitir adelante don José Luis compañero eh, saludar a mi amigo Limber que está realizando un trabajo extraordinario en el ministerio que tiene a su cargo lo cual no es extraño pues como tú dijiste, no solo es un economista agrícola, sino que es un hombre que ha estado ligado de una forma u otra toda la vida a la problemática eh, agrícola y agroindustrial que domina cabalidad y por eso el gran trabajo que ha hecho como uno de los mejores ministros ¿verdad? del presidente Abinader y quería señalar como dato histórico que los padres de mi amigo Limber eran simpatizantes de aquel gran héroe, Charles Limber, ¿verdad? Que se convirtió en un héroe mundial, el primero que cruzó el Atlántico solo. Ya lo, lo habían hecho dos, acompañados, uno y otro, un hombre, un hombre y una mujer, o dos hombres. Él solo cruzó el Atlántico de, de Nueva York a París. ¿eh? Y ya eso lo hizo un recibimiento como no se había visto en la historia de los Estados Unidos y tuvo el gesto de que ese mismo año 1927 vino a la República Dominicana un, un homenaje eh, a nuestro país lamentablemente después vinieron los problemas de Hitler el nacionalsocialismo y eso y, y se tornó simpatizante que sí o qué pero vino la, la eh, eh, Estados Unidos entró en la guerra y ya él tomó la, la posición de nacionalista de manera que eh, yo le a mi viejo y querido amigo Limber yo lo saludo como Charles Limber gracias Atención. don Álvaro gracias buenos días a todos ustedes bienvenido Rodríguez don Álvaro, siempre don Álvaro José Luis Mendoza, Rosendo Tavares Julieta Tejada Manuel Conde, Felipe Romero Nayicha L, Aníbal Díaz muy buenos días a todos Buenos días, señor ministro. Para nosotros es un honor recibirle nueva vez en esta cabina de la Z y en el gobierno de la mañana. Nos gustaría comenzar con un tema que hemos visto que ya ha salido un poco de la palestra, pero que nos gustaría que usted nos oriente sobre cuál es exactamente la situación a este momento, y es el de la fiebre porcina. ¿Cómo vamos con eso? Muy bien. Todos ustedes saben que el 28 de julio, cuando eh, llegó y me llamaron de los Estados Unidos, eh, siempre recuerdo que eh, cuando sucedió la llamada, eh, me dice uno de los técnicos en el ministerio, eh, eh, cuando yo le dije, denme un momentito que, que voy a terminar algo, eh, o vayan ustedes y respondan a la llamada. Dice, no, ellos dicen que solamente quieren hablar con usted o con el presidente de la república dije yo, este no, esto no es nada bueno y me paré de mi oficina y eh, cogí el teléfono y precisamente era lo que pensaba eh, dimos positivo de la fiebre porcina africana entonces eh, la verdad que fue una, una noticia terrible fue producto de que nosotros ya veníamos sospechando enviamos las muestras a Estados Unidos y la respuesta de ellos fue precisamente eh, que teníamos la fiebre porcina africana. Inmediatamente llamé al presidente, el presidente convocó en ese momento al gabinete agropecuario y creó la comisión de erradicación de la fiebre porcina africana para la República Dominicana. Comenzamos inmediatamente, hicimos un plan, pero el presidente no se queda ahí. El presidente inmediatamente convoca al equipo económico porque él decía que teníamos que enfrentar esta, esta fiebre porcina africana en tres aspectos básicos fundamentales, que eran la parte sanitaria, la parte económica, por eso entra el equipo económico, y la parte social. Y lo hemos llevado al pie de la letra. En los sanitarios hemos ido sacrificando, identificando los focos que se han creado en el país de contaminación, lo hemos eliminado, Llevando un protocolo internacional, nacional, adaptado a nuestra realidad, sin desperdicio. Y todos los focos que van saliendo lo vamos eliminando. Y eso se ha llevado al pie de la letra. En otro orden, 
el tema económico, persona, productor, que se le han sacrificado su cerdo por una o por otra razón, inmediatamente se le han ido pagando su dinero y se ha ido cubriendo en todo el territorio nacional el pago a los productores. Y ahora, la tercera etapa, que es la parte social, que es la que más le preocupaba al presidente de la República por el tema de empleo, el tema de qué iban a hacer esa gente cuando perdieran sus granjas, pues obviamente que era un tema muy delicado, socialmente delicado. Entonces ahí entra y formamos un equipo en coordinación con la Junta Agroempresarial Dominicana para ir a esos pueblos y empezamos ya por Cotuí. Fíjense que hace dos o tres semanas entregamos 72.3 millones de pesos para aquella gente que se desplazaron o que perdieron su granja para desplazarse entonces a otras actividades como la crianza de ganado, la crianza de ovejos, de chivo, de guinea, de gallinas, de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En cuántas o sea, provincias todavía, ministro, tenemos presencia de, de fiebre porcina africana en este momento? 22 provincias más o menos, 22, 23, eh, pero la mayoría de esas provincias son pequeños focos de una gente que sale en una granjita de 6, 8, 10 cerdos y, 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 se, y son, son, han sido pocas. O sea, eh, la grande, los grandes centros, Cotuí, Cotuí, te puedo decir, este Sánchez Ramírez, es una provincia que, que estuvo bien infectada, y, pero gracias a Dios lo llevamos bien controlado. Y estamos ya, incluso, eh, eh, empezamos, comenzamos ya a, 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 a ubicar en otras actividades los productores que estaban en la crianza de cerdo. Ministro, eh, estamos llegando a diciembre, y obviamente el plato de diciembre del dominicano es el lechón, es el cerdo. Eh, ¿Esta situación eh, va, va a afectar el que haya suficiente cerdo eh, en las mesas y en el país para ahora diciembre? En las ruedas de prensa que sostuvimos el miércoles pasado en el Palacio Nacional, precisamente me tocó a mí eh, una participación y yo hablaba de los logros que hemos tenido en el primer en los primeros 14, 15 meses de este gobierno y precisamente se habló de quizás o sin quizás eh, de, las, de los productos de más consumo en, en la fiesta navideña Navidad Año Nuevo y eh, mencioné la papa eh, que se sí. no sé si ustedes saben que la papa se incrementa eh, eh, sí. en diciembre solamente en un 60%. Ensalada de papas. Eh, eh, es una cosa impresionante lo que crece el consumo de papa en diciembre. Pollo. El pollo aumenta, el cerdo aumenta. Entonces, eh, lo, después los otros productos siguen su ritmo normal porque la gente sigue comiendo arroz todos los días. Es el principal producto de consumo. Los plátanos los se comen todos los días. Pero hay otros que aumentan, las ensaladas. Pero ¿qué ha pasado en este gobierno? Nosotros, la, eh, lo que son los, los vegetales, llámese tomate, pepino, eh, lechuga. ajíes, lechuga, de 12.5 millones de libras que producíamos mensualmente, lo llevamos a 20.5 eh, millones de libras por mes. Un incremento impresionante. Eh, eh, asimismo, es muy, eh, la papa la aumentamos en 200 mil quintales. Los pollos, le hemos, la oferta ha, se ha incrementado en 2 millones de de unidades por mes, pero en Navidad vamos a inyectarle un 40%, 25 mil unidades de pollo, 25 millones de unidades de pollo para el mes de diciembre. Y el cerdo, que es la incógnita, o era la incógnita porque pensábamos que no íbamos a tener cerdo, tenemos el control de la fiebre, tenemos en granja, tenemos pignorado, refrigerado, la cantidad suficiente para la demanda que nos vecina. No tengan miedo, que aquí va a haber mucho de todo. Pero, y con estabilidad. Pero ahí viene la pregunta, ministro. Eh, en medio de la crisis, ustedes tuvieron que desplegar una amplia campaña para motivar a la gente a que perdiera el miedo y consumiera cerdo. Sí. ¿Se ha logrado eso? ¿Está la gente consumiendo cerdo? Fíjate eh, que hoy precisamente tenemos eh, reuniones con los supermercados. Eh, porque yo, o sea, nosotros, el equipo eh, agropecuario, lleva un monitoreo a todo en toda la cadena, porque agricultura no es solamente sembrar, ni es producir, agricultura tiene otras responsabilidades, entonces nosotros estamos cel somos celosos de ver y, y de qué se sembró, qué se produjo, qué se comercializa, qué llega a los anaqueles, 
que se va fuera del país. Entonces, caímos eh, en los meses de agosto, principios de agosto, septiembre, cayó la, el consumo de cero. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, el consumo de cero está 100% estable. A los niveles... Pero, escúchame de... que te interrumpa. Este, eh, eh, ¿Cómo está el asunto de las exportaciones? O sea, ¿cómo está el asunto de eh, enviar al extranjero los productos dominicanos? Eh, Alba, don Álvaro, estamos... Yo no sé si usted vio la, la publicación que hizo la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros en este gobierno aumentamos la, las exportaciones agrícolas al mercado de los Estados Unidos en un 37%. Eso es un récord en la República Dominicana. Usted sabe que nosotros las exportaciones dependen mucho de los de la producción bajo ambiente controlado, que son los invernaderos. Eh, y como le decía anteriormente, eh, nosotros hemos elevado la producción de 12.5 millones a 20.5 millones de libras por mes. Eso nos ha permitido a nosotros sacar hacia el exterior mucho producto. Pero también hemos, estamos exportando mucho más aguacate, mucho más mango, piña... Estamos a, a avanzando significativamente en las exportaciones agrícolas en la República Dominicana. Europa, a Europa también, Linda. A Europa mucho, sobre todo, sobre todo, sí, muy buena, Unidos, clara, buena aclaración, pero, eh, don Álvaro. Las exportaciones abarcan también eh, los mercados europeos. Sí, sí, eh, muy buena aclaración, don Álvaro. Eh, recuérdese que nosotros... Eh, somos el segundo mayor exportador de banano orgánico a Europa eh, De la línea noroeste principalmente y una parte del sur eh, 350 millones de dólares nosotros exportamos anualmente de banano a Europa Eso es una... pero también exportamos el aguacate Haas Que es, se, se, se produce mucho en, en la frontera, en Mac. Ahí todo lo que es el sur y la parte fronteriza del, del sur de la República, el sur profundo. Y también se produce, se produce también en el interior del país, en mucho, en, en, en Villatrina, en, en las montañas de, de San José de la Mata. Pero también estamos mucho mango, todo el mango vanilejo, todo el mango de la, de, del sur también. Estamos exportando mucho mango. El ki, eh, el mingolo, eh, estamos eh, eh, exportando mucho mango. No, a Europa, a Estados Unidos y, 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 y también a, eh, exportamos mango eh, y a otras partes, las islas nosotros somos exportadores de muchos productos a las islas Ministro, y, y... En, en ese orden es que va eh, nuestra pregunta precisamente, yo soy oriundo de una eh, provincia que se caracteriza esencialmente por la producción de arroz y de coco sí. pero esencialmente la preocupación nuestra María fue, Trinidad Sánchez, María Trinidad Sánchez. Eh, en ese orden tengo una preocupación importante de cara a, a la entrada en vigencia de algunos eh, acápites del DERCAFTA, aunque están algunos puntos renegociándose. Pero en ese orden, quisiéramos saber si hay alguna política dirigida desde el Ministerio de Agricultura para propiciar eh, de alguna manera el desmonte, si es lo recomendable, de la producción eh, del arroz o algún tipo de política para fortalecer ese sector y que pueda ser competitivo en el mercado internacional. Mira, esa, qué bueno, eh, eh, miren. Con el tema de... Todos ustedes saben que en el 2025 termina eh, ya la degradación de, de los impuestos. De los y, aranceles. Y de los aranceles. El desmonte. Y, y el desmonte, entonces, vendría la libre entrada. Sin embargo, el presidente de la República se abrazó a esa causa y lleva una negociación, eh, un trabajo que está haciendo también la embajada, la embajadora nuestra en Washington, doña Sonia Guzmán, y todo el equipo eh, económico y agropecuario de la República Dominicana estamos trabajando fuertemente en eso. Y, de, y le puedo decir bueno, hoy... Bueno, ella fue que negoció el Derecafta. Y le podemos decir hoy que eso va bien avanzado y que casi seguro, de, luego se anunciará, que vamos a tener una brecha de ampliación en, en, con relación al tiempo para ese desmonte de los impuestos. Ministro, los productores agrícolas en nuestro país que colocan una parte importante de su producción en Haití. ¿Qué está pasando con ellos en este momento que hay esta crisis, este problema eh, con los hermanos haitianos? ¿Qué están haciendo ellos con sus productos? ¿Lo están colocando? Eh, lo, eh, ¿Qué están haciendo? ¿Lo están llevando a otro lado? Porque hay una situación bastante difícil ahora en Haití. 
obviamente que, que la situación limita el comercio pero eh, eh, tengo entendido que, que, que con las reglas eh, se puede eh, exportar a Haití y, y se está haciendo porque tampoco podemos si tú le, le, le corta la entrada de la comida pues entonces la explosión es más rápido y, y la desesperación puede llevarlo por vía marítima está entrando el, el terrestre porque hay puertas hay puertas hay puertas en Dajabón hay puertas en Jimanía hay puertas en Pedernales hay puertas lo que hay que el, hay muy riguroso la entrada y la salida porque ustedes saben que que con la situación que tiene nuestro hermano país, pues obviamente que... No, y los secuestros a los transportistas Hay también. que tener mucho cuidado, pero la, el comercio, no podemos dejar que nuestros hermanos haitianos se mueran de hambre. Ministro, eh, particularmente tengo una inquietud. Ya fue objeto de mucho escándalo las llamadas cuotas que se entregaban de importación, porque muchas veces como que no había un control efectivo y se generaban distorsiones en el mercado que al fin de cuentas quebraban a los productores después de haber hecho todo el esfuerzo y toda la inversión. ¿Cuáles medidas se han tomado desde el gobierno de Luis Abinader y desde su ministerio para un poco eh, eh, disminuir ese tipo de distorsiones que se generaban en el otorgamiento de estas cuotas. Ciertamente, cuando llegamos al Ministerio, al ministerio de Agricultura, pues obviamente que nos, era una, pre, una preocupación para nosotros. Y nosotros le solicitamos al presidente de la República que hiciera una comisión que velara por las importaciones, por los permisos. El presidente hizo un decreto, que ustedes seguro lo vieron, donde el ministro de Agricultura preside esa comisión, pero también está compra y contrataciones, aduanas, también está el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, está el Ministerio de Planificación y Desarrollo, están todos los ministerios y eso permite una mejor distribución, más transparencia, más organización y así... Eh, pues obviamente que los productores se sienten más seguros porque de cuando queremos beneficiar y, y tenemos eh, inclinaciones por algunos grupos, pues obviamente que eso daña y distorsiona la parte económica eh, y, y de, de la... De, puede ya quebrar los sectores. Puede quebrar, pero nosotros hemos controlado eso. Eh, quería preguntarle, señor ministro, hay dos cosas que ustedes han anunciado en los últimos días que me llama la atención. Primero, ayudando a la estructura de costos del productor. El tema del arado, que vi que hay un, una, una ayuda para que bajar lo más posible ese costo con ayuda del ministerio eh, para, para ciertos cultivos. Pero hay uno en específico que en este momento es neurálgico y es de los fertilizantes. Muy bien. De las cosas que más se han carecido en el mercado y que toca algunas de las materias primas que están en este momento más difíciles de adquirir, hay un proyecto para ayudar a, al tema de adquirir los fertilizantes Esa, eh, están asumiendo una parte del precio de ellos la, la pregunta sería, además de eso señor ministro, acompañado de que me gustaría escuchar su, su aclaración sobre el tema amén de eso, el tema de los precios también va a asumir el ministerio y el gobierno sobre todo en el caso del arroz o va a flexibilizar el hecho de que como en otros productos puede haber un alza, si sea mínima dos pesos, tres pesos de, de la libra de arroz miren, la idea de, 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 esta, de esta ayuda que está dando el gobierno es controlar los precios. O sea, nosotros no estamos buscando, porque ante la situación mundial, encarecimiento en todos los órdenes, materia prima, petróleo, flete, flete contenedores quintuplicados, uh -huh. una situación universal. Entonces, eh, ¿qué busca el gobierno? El gobierno lo que busca es precisamente que se mantenga estable, porque en la República Dominicana podemos decir que hay de todo. Sí. Hay de todo. Aquí no puede decir ningún dominicano ni dominicana que sale al mercado y que no aparece plata, no, que no, todo lo contrario, abundancia. Nosotros estamos apoyando y el INEPRE está apoyando con precio de sustentación a todos los productores para traerlo aquí a la ciudad a peso el plátano, comprándoselo allá a, a ellos a un precio justo para traerlo aquí a peso el plátano. Hoy estamos sacando, precisamente hoy, estamos sacando uno solamente del, del centro de la ciudad de, de la provincia de La Vega, estamos sacando 26 camiones. Yo lo que veo inteligente, esta vez muy inteligente ministro, es que ustedes están atacando, y eso lo hemos sugerido otras veces, la estructura de costos, y no están intentando la política eh, ni chavista, ni nada por el estilo de controlar el precio de salida, sino de ir más abajo la estructura eh, de, de costos El objetivo es y lo que persigue el gobierno y el ministerio de agricultura es velar por la rentabilidad del productor, para la sostenibilidad y los buenos precios del consumidor. Pero eh, 
Contestando tu pregunta, quiero decirte que el gobierno, Luis Abinader, cuando vio que estaba de una manera escandalosa subiendo los, los fertilizantes, sobre todo, es bueno que el país sepa que la urea es un derivado sí. de, del gas natural. Exacto. Entonces, eso, ese gas natural... Eh, eh, se, eh, la urea, entonces tú, tú la, la combina con otros con otro, con otros productos y tú tienes abonos conocidos, muy conocidos en el país como el sulfato de sodio, triple 15 etcétera, etcétera, hay muchos eh, eh, sus productos que salen entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué quiso el presidente? sabíamos que estaban subiendo todo, el presidente nos dijo a nosotros, háganme una evaluación en todo el país, yo no quiero que se afecten ni los productores ni los consumidores. Dígame qué necesitan ellos para que el abono no suba. Entonces nosotros hicimos la evaluación, fuimos al principal producto primero de consumo nacional, que es el, el arroz, fuimos a donde los productores de banano, de plátano, fuimos donde los diferentes productos, de, de hortalizas, todo. Y no, nos dio que si... El presidente invertía 1.600 millones de pesos. El abono se podía comprar a los precios de septiembre, que fue cuando hizo el mayor aumento en este año. O sea, los productores hoy pueden comprar a precio viejo, como se llama en el campo. Estoy comprando a precio viejo. Entonces, hoy, eso garantiza que el costo de producción del arroz y de todos los productos, pues obviamente se mantenga y por vía de consecuencia... Obviamente que vamos a tener precios estables. El tema del arado, por último, antes de que allí vive, es, es, es la administración que más tierra ha arado gratuitamente en la República Dominicana. Ustedes pueden estar seguros. Ayer estábamos precisamente inaugurando, hoy se inaugura la siembra de habichuela del Valle de San Juan. Usted sabe que hay una programación, porque eso tiene que ver mucho con, con las plagas y una serie de cosas que que hay que coger un tiempo importante para explicar eso. Pero hoy, día 5 de noviembre, se comienza la siembra de habichuela del Valle de San Juan. Nosotros estuvimos ayer allá. Nosotros le entregamos más de 30 mil quintales de semillas de excelente calidad, cosechadas por este mismo gobierno en la primera cosecha que tuvimos de habichuela, que fueron las mejores de los últimos 10 o 15 años. Entonces, eh, porque tenemos un programa... De, de, de multiplicación de semillas que antes se sembraban para esos fines 10, 15 mil tareas nosotros hemos, hemos sobrepasado las 20 mil tareas y ayer estuvimos en San Juan en eso también tuvimos en Asua porque tenemos un, un plan buena esa. De, de multiplicar también y de replicar los buenos programas y, 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 y proyectos que hay de Ovino Caprino y estamos entregando fondos para, para multiplicar eh, lo que es eh, eh, la, la crianza de, de ovejos y chivo en toda la parte sur del país. Vamos bien, vamos caminando por el, car, eh, el, el carril de adentro, como dicen en la pelota. Eh, en la otra semana tuvimos también en las cabullas de Asua. ¿Qué hacíamos ahí? Nosotros fuimos ahí a ver la cosecha de un maíz híbrido que sembramos. Recuerden, el maíz anda entre los dos quintales, 2.5 quintales por tarea. Nosotros aplicamos una semilla en un programa de 300.000 tareas que tenemos en todo el país. Y ese rendimiento que tiene la producción, sobre todo en una finca de la famosa, es de 8 quintales por tarea. La productividad al máximo. Luis Abinader eh, y todo el equipo agropecuario, el gabinete agropecuario que lo preside él, yo soy el director ejecutivo de ese gabinete, se ha dedicado no solamente a producir, sino a producir con productividad. Pero eso es un maíz con eficiencia, hacer más con menos. Eso es un maíz transgénico. Y qué bueno. Sí. Y eh, qué bueno. La transgenia vino a salvar el mundo. ¿Verdad vamos, que sí, Cundo? Vamos con Cundo y volvemos. No he dicho nada. <risa> a las 9.16 regresamos a cabina y tenemos la presencia del ministro de Agricultura, Limber Cruz, con nosotros y continuamos esta ronda de preguntas. Si el equipo me lo Limber, permite. Limber, eh, ¿ha habido alguna relación Álvaro. ¿Algún problema entre la producción, de, o sea, este gran trabajo que tú has realizado por instrucciones del presidente Luis Abinader, has realizado un trabajo como pocos ministros de agricultura han hecho en la República Dominicana? Ahora, 
eh, eh, la pandemia esta, el COVID, ha afectado algún renglón de la agricultura? Bien, Álvaro, don Álvaro. Mire, ciertamente cuando nosotros llegamos al gobierno había lo que se llama una especie de timidez, de poco interés, porque recuerde que en ese momento estaban cerrados los hoteles, restaurantes, y la gente producía y tenía obviamente que, que, que votar, incluso, porque había la demanda se había caído. Entonces, nosotros llegamos al gobierno el 16 de agosto y yo le planteé al presidente de la república que teníamos que buscar una forma de motivar la producción de nuevo porque esto iba a pasar y ciertamente con la, mim, la misma esperanza del nuevo gobierno pues las cosas fueron dinamizándose, la economía fue creciendo y obviamente la demanda fue también aumentando entonces le planteamos al presidente que teníamos que llevar una motivación al campo y qué fue la primera medida, 5 mil millones de pesos a tasa cero al campo dominicano. Eso levantó la producción de nuevo, don Álvaro, concomitantemente con el crecimiento y la apertura de los negocios que se fueron abriendo eh, eh, de manera eh, coordinada. Entonces, en ese sentido, la verdad que, que, que fue, fue una, una inyección importante. Eso quizá fue de, la, de las mayores limitaciones porque también la gente eh, necesitaba, el productor necesitaba oxígeno para los bolsillos, necesitaba eh, recursos, y eso llegó como anillo al dedo en ese momento. Eh, quiero contarles que eh, este gobierno ha seguido esa, esa eh, ha seguido en esa dirección, y solamente para que ustedes entiendan la importancia que se le ha dado al campo en este gobierno, lo que tradicionalmente se prestaba al campo dominicano eran 17 mil millones de pesos. Eso era lo que llegaba. Nosotros en el primer año prestamos 25 mil millones de pesos. 8 mil millones más que lo que tradicionalmente se financiaba por año. Eso es un incremento de un 47% en solo un año. Entonces, pero hay que agregarle que de esos 25 mil millones, 5 mil millones fueron a tasa cero, que se convirtieron en 7 mil 300 millones porque con el efecto de la recuperación, cuando, cuando los productores iban pagando, nosotros íbamos reciclando el dinero, prestándolo a la misma tasa. Y eso se ha convertido ya en 7 mil 300 millones de pesos. Entonces, un, un, es un gobierno que ha apoyado el campo. Y quiero decirle a ustedes, porque es importante también que el país sepa que nosotros en preparación de tierra, que es un aporte importante, de manera gratuita, hemos, hemos recorrido el país entero ofertándole a los productores la preparación de tierra, la entrega de semillas, semillas mejoradas. Ayer es un ejemplo de lo que hicimos ayer con la con el inicio de la cosecha de la sabichuela en el Valle de San Juan, llevándole financiamiento. Entonces, cuando tú combinas la preparación de tierra, la buena semilla, el financiamiento, y un buen productor, pues eso solamente hay que pedirle suerte a Dios, porque lo otro, todo lo otro está, está ya debidamente cubierto. Ministro, si ha habido tanto apoyo... Y la producción agrícola ha sido tan buena como usted ha señalado en su participación del día de hoy. ¿Por qué la gente se queja a la población de los altos precios de la canasta básica eh, cuando van a los mercados, supermercados? Y además, además, el mismo Banco Central acaba de decir que la canasta básica promedio eh, para este mes con relación al año pasado se ha incrementado en casi 3 mil pesos, o sea, está alrededor de 39 mil pesos la canasta básica promedio. ¿Qué ha pasado que todo ese apoyo no se ha reflejado en los mercados y supermercados para la población? Mira, eh, eh, los índices de inflación son, es una combinación de productos, no es un producto único. 
Hay gente que cuando sube un producto de una vez dice, me subió la canasta familiar en un 30%. Es una combinación de productos. Entonces, tú puedes estar seguro y ustedes lo... Aquí hay una ama de casa. Sí. Eh, no, yo voy al súper. No, pero yo, también, yo, yo, también. Yo, yo, pero igual, mira, yo, nadie yo, puede... Aquí el arroz... Ustedes sí, esperan en el parque. No el arroz, hagan, no. el arroz... Yo soy un amo. Recuérdense que el arroz... La gente me ve todo se bien, planifica bien, el precio. Por ejemplo, en febrero... Nosotros nos juntamos, la Comisión Nacional de Arroz, y se planifica lo que ellos le llaman la banda inferior y la banda superior para la cosecha que viene. Y eso se, se tiene que... Ahora que, hay, que haya un comerciante o dos que lo venda más caro, ya eso es otra cosa. Pero en promedio el arroz sigue lo mismo precio. El plátano. ¿A cómo encontramos nosotros el plátano aquí en la República Dominicana cuando llegamos? Pero usted no se recuerda. A mí me, re me, me, a mí me retrataban con un racimo de plátano en la cabeza. Ay, yo... Decían que yo lo tenía caro porque yo era un gran productor de plátano. Yo... 40, 35 pesos un plátano. Yo iba al cine y pasaba dos plátanos y entraba a ver la película. Ah, mira, ahí... sí, <risa> le, Entonces... le, le sobraba, le volvía ¿Y ahora, un ¿Y ahora qué está pasando? Entonces tenemos un plátano a peso en muchos sitios, ¿verdad? Porque eso es un programa de INEPRE, pero hay otros sitios que están a 3, a 4, a 5, a 7 pesos. El albanaro, baraonero puede estar a 10, pero de 35, 40 pesos ha bajado su, sustancialmente. Pero también tenemos otros productos que están bastante estables. De, debo reconocer, debo reconocer que hay cosas que nosotros no podemos, porque son inflaciones que vienen, exógenas, que nos la imponen, que nos la impone el mercado mundial. Porque tú no puedes bajar, por ejemplo, Cosas que son derivados del petróleo. Nosotros encontramos un, de, un petróleo a 40 pesos y hoy está a 80 y pico de pesos, dólares, el barril. Entonces, eh, eh, tenemos que ser eh, conscientes, justos. El tema ¿Cuál? de los commodities, ministro, eh, sí. ¿se ha estabilizado en el mercado internacional? Eso es una... Es una ¿O sigue estando en Es una cosa eh, que nosotros a veces cuando nos reunimos, el presidente eh, nos reúne semanalmente a nosotros para monitorear todo lo que está pasando, sobre todo en esa materia prima, y y la verdad que a veces eh, 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 no, no ponen loco porque suben, bajan. Y cuando tú crees que ya va la tendencia a la baja, viene una semana, vuelve y, se, y sube. Y es una cosa impresionante lo que está pasando. Claro. Señores, porque es que China, que es quizás uno de los grandes exportadores, el mayor eh, del mundo, de los mayores exportadores del mundo de materia prima, está exportando para ellos mismos. O sea, está eh, produciendo para, para ellos ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no está saliendo. O sea, ellos lo que exportaban lo están consumiendo. Entonces, esa materia prima, porque están repoblando el, el país de cerdo. Una, una industria porcina que, que de 500 millones de unidades de cerdo tiene, tenía China, cayó eh, el mayor productor del mundo de cerdo y, y, y tuvieron que hacer una repoblación. ¿Qué significaba eso? Que toda la materia prima, soya, aceite de soya, eh, maíz, que ellos pues, eh, tienen que consumirlo ellos mismos. Entonces, eso ha, ha provocado situaciones en los mercados internacionales. Y así hay otros países que también ¿Qué? están produciendo para ellos eh, para ello, eh, 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 desarrollar pero, su industria pero, local. Pero aún así, seguimos consiguiendo con facilidad, aunque a mayores precios, por ejemplo, el maíz, la soya, que se, exportamos, se está consiguiendo. exportamos, por ejemplo... Se está desde... consiguiendo y nosotros estamos sembrando más también. Y, y, y otro, sobre ese mismo tema, eh, siempre ha existido la queja aquí del de sector productivo, del cerdo, del pollo, con respecto a, a esos commodities, el tema del transporte local aquí. Sí. Cuando eso llega a Puerto Plata, por ejemplo, en un barco, a veces cuesta más transportar de Puerto Plata a Moca en un camión que de Luisiana a Puerto Plata en un barco, un quintal de soya, por ejemplo. ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a ese tema? Bueno, eh, bastante, yo diría, porque recuerden que si, si el presidente y el equipo económico hubiesen soltado la gasolina, aquí no se sabe cómo estuviera. Imagínate, de 40 dólares el barril, está en la semana pasada estaba, llegó hasta 86 dólares el barril. Entonces, ¿qué ha asumido el gobierno? ¿Cuánto es el subsidio que el presidente está asumiendo? Son cientos de miles de millones de dólares que está, que está asumiendo. Y tenemos la mala suerte de que Hito no ha aplicado la fórmula todavía. <risa> Estamos <risa> esperando que él la aplique, la fórmula claro. que él explicaba en la campaña. Hito está haciendo el trabajo, eh, yo creo que está trabajando en, el, en coordinación con un equipo, con el gobierno, y a veces él quisiera hacer más, el mm. gobierno quisiera hacer más. Pero sí. cuando te, se te duplican los precios internacionales, es poco lo que se puede hacer. Eh, 
Tengan paciencia. Parece que, que él en la campaña no sabía eso. No, en la, en la no, campaña no, 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 se, se le olvidó no, eso en la no, campaña. No, no, no me en la nada. fórmula él nunca explicó no, nada, nada nuevo. nuevo. Eh, 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 eso, eh, eso, eh, eso, eh, eh, señores, yo quiero. No, no. Eh, yo está descodificando la fórmula. Yo quisiera para abordar. Ah, buena, sí. Yo quisiera que nos aborde, señor ministro, la situación del agua en la agricultura, aunque no es un tema de su eh, exclusiva competencia, sí genera retos. Ha generado retos, está generando retos. En, la, en todo el mundo por la situación del cambio climático y demás. Nosotros somos una isla y los recursos hídricos son, son escasos. ¿Cómo se está abordando el tema de la situación del agua, la administración del agua en las juntas dirigentes y, y demás para que no represente una competencia para el consumo humano y que puedan los cultivos tener la irrigación adecuada no a corto plazo, sino a largo plazo? Muy bien, mira. Doméstico. Eh, agrícola. Industrial. El presidente formó lo que se llama el gabinete del agua. Y ahí, obviamente, que nosotros hemos dividido el, el tema porque hay cosas de soluciones a largo plazo. Hacer una presa no tú no la puedes hacer para mañana. Ni, eh, hacer un canal eh, cuesta tiempo y muchos recursos. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Tanto el INDRI, el Ministerio de Agricultura, el IAD, hemos llevado a la producción nacional lo inmediato. Porque tú, así como cuando hay una crisis de alimentos, tú tienes que empezar por los ciclos cortos. También en la irrigación, tú tienes que empezar por lo que tú puedes hacer inmediatamente. Nosotros estamos llevando pozos, maquinaria para hacer pozos georreferenciadas con sistema tecnológico de punta de último eh, minuto y lo estamos llevando al campo para lo inmediato ahora el plan nacional de irrigación ya eso está caminando bastante bien, se están haciendo reservorios grandes eh, eh, yo he visitado con el director del INDIR, que, magnífico trabajo que están haciendo en, en la parte sur y en todo el país para hacer grandes reservorios y llevarlo pero también estamos eh, de, hay presas que están en, 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 en su fase de ya de bien adelantada con Monte Grande, etcétera, etcétera y también estamos llevando los canales y luego de eso vendrá lo que es mi sueño el sueño del presidente y es llevar la irrigación por precisión sistema de riego por goteo aspersión, micropersión eso es lo que nosotros ah, pero eso es tiempo y es mucho dinero, pero se va a hacer. Y, lo, y estamos bastante avanzando, avanzando bastante en ese sentido. Importante. Vamos a abrir las líneas telefónicas, señor ministro. Ojalá que sobre todo mucha gente del interior, de las zonas eh, fértiles del país, de producción agrícola, se animen a participar con nosotros. 809-732-0101. La línea precisamente del interior de las provincias, 809-221-0101. Y la línea internacional, 855-221-0101. Vamos a tomar la primera llamada. Aprovecha la presencia del ministro Limber Cruz en cabina, buen día sí, el de, San de, Macorís. de San Francisco de Macorís eh, yo estoy en mi... se está yendo este? se está yendo entrecortado con, con mil sí, lamentablemente vamos a tratar de volver a hacer contacto con usted provincias, vamos a darle no, a las provincias prioridad, buenas buenas, sí, adelante Mira, los ustedes de este gobierno creen que yo no las emisora a decir lo que ellos entienden que es solucionar los programas los lo problemas del eh, que me digan otro que se está vamos a la línea al interior solamente buenas saludos aló buenas aprovecha la presencia del ministro de agricultura adelante mi saludo para él y bendición para toda la familia. Tenemos ministro 100%. La pregunta es esta, ministro. Aquí en Laguna Salada, provincia de Valverde, tenemos un canal de reguillo con parcela agraria abandonada. ¿Por qué no se obliga a esos parceleros de darle un buen uso a esos terrenos que son muy importantes? Muy bien, eso es, eh, eso es una responsabilidad del Instituto... Nacional de Recursos Hidráulicos. De Recursos Hidráulicos, que eh, tengo entendido que, que están en esa zona, ya comenzaron a trabajar. Y, y yo le aseguro que hablaré con Olmedo para que vaya de inmediato a, a ver cuál es la situación, porque eh, si hay una institución que está trabajando en beneficio de los parceleros en este país, es el INDRI. Yo me consta, andamos casi siempre juntos Y lo que he visto, el trabajo que ha hecho 
eh, ha sido un trabajo de, de valorar en la República Dominicana. Vamos a tomar esta llamada también del interior. Buen día, adelante. Ay, buenos días, buenos días. Gracias, gracias por recibir llamada. Sí. Oiga, le habla José Dillo desde aquí de Mella, de Duvalje. Usted sabe, ministro, lo buena, las buenas agriculturas que producimos aquí en, en el 17 de Mella, de Duvalje, donde hay donde hay una plantación ahora mismo bonita de, de lechosa, de sandía. Aquí, se, se, aquí cosechamos una cebolla número uno. Número uno aquí en esta zona, que usted la conoce, me imagino, esta zona. 17 de Mella, en la zona de, de Duvalje, por aquí, como que va para Barahona. Mire, y nosotros tenemos ahora mismo una, una, un, unos pequeños terrenos ya preparados y la CAS se nos llevó unos tubos que teníamos para acá, para hacer una tubería que lo tenían botado por, por Barahona. Nosotros lo rescatamos y queremos que usted, la, la mediación suya, mi hermano, nos ayude a conseguir esos tubos para nosotros Cuente alimentar con nuestra eso. tierra por aquí que la tenemos... Estamos olvidados en esta zona por aquí, verdaderamente. Ahí está. Saliendo de cabina voy a llamar a los incumbentes para que resuelvan ese problema. Cuente vale. conmigo. Muy buen día, adelante. Buen día, buen día, de la provincia de Duarte. De la provincia de Duarte, ahora sí, adelante. Ministro, una pregunta. ¿Por qué el gobierno no encabeza una comisión de control de precios en los precios agrícolas? Un ejemplo, vamos a poner, el plato se va a vender en el mercado a el 10 mercado, pesos. Sí. Entonces, Tú no lo puedes encontrar en otro sitio a quinto. ¿Por qué no se implanta ese, ese, ese control de precios? Bueno, eh, yo te puedo decir a ti que eh, producto de la situación y de la especulación que había en el país, nosotros hemos habilitado, y como nunca antes, ahora mismo, estamos haciendo uso del Instituto de Estabilización de Precios Inespre. Es el mejor mecanismo de nosotros, donde quiera que haya un producto que se, se salga de, lo, de los límites, pues obviamente nosotros intervenirlo y, y comprarlo en el campo y llevarlo a los mercados a buenos precios. Es, es importante y también es, es bueno que usted sepa que es, también estamos eh, hemos formado un pequeño gabinete con instituciones del Estado que también sirven de comercializadores como es el caso de los comedores económicos todos los lunes se reúne en el Ministerio de Agricultura el INAVIE el INAIPI los comedores económicos y las instituciones que los, la parte del gabinete social todas esas instituciones que, que distribuyen alimentos en el país eh, nos reunimos el, el ministro de agricultura preside quien les habla, preside esa reunión y nosotros le buscamos soluciones a los productos que se salen vamos a decir de los límites de la ministro. canasta que deberían tener en el, en el precio del mercado ministro antes de continuar con las llamadas me escriben varias personas diciendo que están comprando los fertilizantes más caros que no, no saben eh, cómo pueden beneficiarse de ese subsidio porque ellos no, no lo están recibiendo eh, el precio el que usted decía ahorita de los fertilizantes más baratos y me preguntan también o a precios de septiembre exactamente, a precios precio viejos, dicen que no, que están comprando lo más caro, eh, con relación al tema de las habichuelas de San Juan, que si hay deudas pendientes de la cosecha del año pasado, preguntan mire, nosotros empezando de atrás para adelante, nosotros estamos recogiendo, recogiendo todas las deudas de cebolla ya el, el, habían unos ruidos los otros días de, eh, na, solamente hay que ir al, al banco agrícola ya el banco está terminando quedan unos pocos ya pero también estamos eh, con el tema de las habichuelas todas las deudas nosotros la, la estamos eh, pagando esa es la realidad eh, a veces la gente dice que no le han pagado pero cuando le piden la documentación no la llevan correctamente y eso a veces eh, se retrasa eh, son casos que suceden y entonces ya eh, lo, lo magnifican y dicen que todo el mundo que no han cobrado, y ya son dos o tres eso también hay que aclararlo con relación a los fertilizantes esa es una pregunta que eh, sabía que la iban a hacer miren, eso sucedió hace dos días el subsidio el, el ayuda como usted quiera llamarle eh, ese dinero va a ir directamente a las plantas procesadoras de fertilizantes 
cada planta en proporción a lo que vende en el mercado se le va a otorgar una cantidad de recursos usted si es productor y lo compra caro porque usted quiere porque usted lo que tiene que llevar es si usted compró un quintal de abono triple 15 por ejemplo para decir a mil pesos en septiembre usted lo que tiene que llevar la factura a esa misma tienda y decirle mira tú me lo vendiste a mil pesos en septiembre yo traigo lo mismo mil pesos para comprarte el mismo quintal de triple 15 a, esa, a, esa misma, a ese mismo precio si usted se deja engañar ya es problema suyo pero el gobierno aportó los recursos para que la gente compre a precio de septiembre esa es la realidad esa es la realidad entonces van a ver siempre uno que dos y hay otro vivo también que lo van a seguir vendiendo igual porque todos sabemos pero son ya pequeños distribuidores en algunos sitios que van pero desde aquí desde la Z yo le digo que lo que tienen es que llevarle la factura en caso de que sea necesario en caso de que sea necesario para que le den el mismo precio de septiembre de este mismo o denunciar ante las o autoridades, autoridades de agricultura que, que, que nos llamen que nos llamen Exacto. que nos llamen vamos a seguir con las llamadas del interior del país aprovecha la presencia del ministro de agricultura Aló. Limber Cruz buenas sí José Luis adelante allí para todo habla el periodista José Manuel Adán adelante Según, señor ministro con el respeto que usted me merece Permítame adelantarle que yo soy oposis, opositor a Cerma a su gobierno. Pero decirle, a usted ayer lo allantaron en San Juan de Le formaron un acto en el que nada más le pusieron a hablar a dos o tres interesados. A gente como Milciade, que es dirigente del PRM y uno de los productores agrícolas más importantes de San Juan, no lo dejaron hablar para que no le dijera la verdad. Aquí el INCRI tiene todos los canales desbaratado y no hay un chele, el gerente se queda en un motor porque no tiene ni que andar. No hay una pala mecánica, no hay una retropala para arreglar los cales, ni mucho menos. Ni se ha arreglado un metro de, de, de los interparcelarios. Señor ministro, el presidente ofreció cuatro mil millones de pesos para San Juan y no ha gastado un chele en una letrina. Yo quiero valorarlo a ustedes porque, porque hasta ahora hay mucho servilismo. Muchas gracias. Su opinión. Es su opinión. Se cae la llamada. Buenas, buen día. Adelante. Dios lo perdono. Sí, buenos días. <risa> Adelante. Eh, a veces quiero hacer un, un pequeño, no, un pequeño reflexión al ministro. Sí. Hay que confiar en el señor. Para mí, yo soy joven, lo que tengo son ventajas, pero para mí, mejor presidente, ha pasado por el público de la para ver, porque sobre la llamada que pasó ahorita, el control de peso, como aquí en Malagén, yo representando a un niño, mandaban chachitos a comprarlo por más un sitio. Y, y, y el mundo estaba más alto de lo que el gobierno hubiera establecido, ese colmado, o ese sueldo, lo sancionaba. El gobierno tiene que poner mano dura con el Porque un producto no puede comprar esto aquí y es otro más caro. El, si el gobierno le da por ese doble, tiene que meter un control de precio. Es que, mira, hay, hay, un tema, hay un tema de cultura, de cultura del consumidor. Tú has dicho que en un sitio encuentras un precio y en otro otro. Bueno, además de que debes comprarlo donde sea mejor para ti. El control de precios no se puede invocar en una época en la que Inés, pero realmente la, tenía influencia. La, en la mejor demanda. forma de combatir el alza en los precios es abrir es el mercado. Y produciendo más. Exactamente. Produciendo más. Con bueno, eficiencia. Así es. Señor ministro, eh, un mensaje final en esta interesante participación que usted ha tenido en el día de hoy en el gobierno de la mañana. Primero, darle las gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos ofrecen. Y decirle al país, como lo dije en la rueda de prensa del miércoles pasado, que tengan la seguridad de que en diciembre, Navidad, Año Nuevo... Y en enero también. De, de enero, para... febrero, todo Hay lo que viene. Pero la gente pregunta más por diciembre. Vamos a tener alimentos suficientes para enfrentar toda la demanda. Sobre todo cerdo. Y quiero decirle también, además... Como yo siempre digo y termino todos los discursos, el país está sembrado. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia en este gobierno de la mañana y por responder cada una de nuestras preguntas. Llévatelo, Cundo.